Terengganu sudah pun merasai kemenangan sulung mereka. Negeri Sembilan masih lagi tercari-cari. Ianya mahu dinoktahkan pada malam ini. Dan ini adalah perlawanan hari yang kelima pertemuan di antara Negeri Sembilan menentang Terengganu. Dan bola perlawanan dibawa masuk oleh Muhammad Azwan Yusof. Kaki tangan pos Malaysia berusia 31 tahun dari cawangan serahan nilai di mana beliau sudah pun menang berbakti bersama-sama dengan pos Malaysia selama tujuh tahun. Sambil itu, Terengganu pula kehilangan kombinasi kepasian mana juga Kipre. Satu peluang yang terbuka. Inilah yang sedang diperkatakan di Ridon terlepas satu peluang yang terbaik. Tidak boleh berlaku untuk Liridon kerana ini ini petanda untuk mereka mendapatkan gol jaringan dari seorang pemain midfield ataupun masuk dalam meter kick. Satu antara yang baik daripada Azam. Bukan yang tidak tepat. Bukan dilakukan oleh Habib dan kali ini peluang untuk Adisak. Sheikh Izzan memastikan tepisannya itu penting. Untuk menafikan jaringan peribadi yang pertama dari Adisak Krasan. Ya, situasi satu lawan satu Adisak berjaya lolos. Syahid Zan tidak berubahkan badan. Dia uh, masih lagi dalam uh, step. Stay sebagai penyangga gol yang boleh menampai bola tersebut. Cantik gerakan ini. Ridon. Gerakan dari Harun. Tidak offside kedudukan Sony Nordi. Untuk Sony Nordi, peluangnya terbuka. Limon Ani. Menjadi penyelamat. Ataupun di situ adalah Cik Rashid. Cik Rashid. Ini ya, antara visi yang baik daripada Abi. Walaupun antara itu semua kepada Adisak. Tidak dikesan ataupun... Nampak seperti pembantu pengadil menunjukkan isyarat tapi pemainan diteruskan. Rumah Kulon. Berikan lesin untuk naik ke atas. Satu lorongan bijak untuk Madinda. Peluang bagi Madinda. Kali yang kedua. Dia percaya untuk menewaskan Rahadi Azli Rahalim. Levi Madinda. Pemain yang pertama. Menewaskan Rahadi Azli untuk musim ini. Bagi dia mendapatkan jaringan yang pertamanya bersama dengan Negeri Sembilan. Kalau dia ambil kira, Wan, saya melihat satu kontrol bol yang baik daripada Madina. First touch masuk kawasan ke tengah. Azam tidak berjaya mengapit dia dengan lebih dekat. Second ball daripada tempat yang pertama. Penjaga gol Rahadi Azli yang cuba menampak. Second ball, Madinda melakukan rempatan terus ke arah gol. Dan akhirnya pemain kedua daripada Puskaring Sembilan yang menjadikan gol. Nasrullah. Cik Rashid ini rampas Liridan melepaskannya untuk Sonny Nordi. Peluang bagi Sonny Nordi. Malahnya kawalan bola itu yang agak jauh. Sebelum Sonny Nordi dapat melakukan tolakan. Dan ianya sudah pun hampir kepada Sheikh Izzahan. Satu dua berlaku dengan baik kesilapan uh, sebelah yang berlaku uh, cuba menghantar kepada Cik Rashid. Kauntai attack berlaku. Deridon tolakan uh, sedikit saja tapi kawalan uh, Sani Nordin yang uh, masuk ke dalam uh, menggunakan teknik yang baik kerana satu kawalan kita boleh lihat satu dua daripada kaki kiri dia tapi bola tolakan sebut di luar kawalan ataupun jauh daripada kawalan dia untuk melakukan rebatan terus adalah yang ke-7 untuk Terengganu 6 dari sebelah kiri pintu gol lawan satu tandukan dan peluang kuisan yang dilakukan jaringan gol penyaman untuk Terengganu daripada Adisak Krasan yang menggunakan kesempatan selepas Syekh Izzahan gagal untuk menangkap bola dengan kemas Ya, kalau kita lihat kali ini Lidon menghantar bola ke bahagian Papos ah, Daripada Syarul Kemudian Sani Nordin Adisak Buat follow up untuk Kali yang ketiga 
follow up daripada Adisa kesilapan Seizan yang terlepas menangkap bola tersebut dan gol untuk Adisa Kevin Madida setakat ini di sebarang masa yang kedua belum lagi nampak penglibatannya untuk tempoh 10 minit cuba mendapatkan gulang cantik tandukan itu tetapi Rahadi Azli juga melayangkan badan sudah menjangkakan sudut yang mahu dihalakan hmm. oleh Heragulon. Ya, betul. Saya setuju. Rahadi Azdi sebenarnya dah dapat membaca ataupun dia menunggu. Dia tidak bergerak. Selepas tadukan uh, Mak Gulon itu baru dia terus uh, menerbangkan diri ataupun dia menangkap bola tersebut. Cukup baik dah jangkaan daripada Rahadi Azli kerana dia menunggu selepas tadukan tersebut. Dapat memintas Saudi Nordi. Perhatikan larian daripada Liridon. Masih lagi Sony ke sebelah kiri untuk Pusik. Liridon agak kosong. Tetapi dia terlepas satu peluang yang cukup-cukup berharga. Tetapi, namun begitu, Hera Gulon. Dan dapat melakukan satu setahan kecil. Ya, konten-konten cukup baik. Sani Dodeh buat untuk Pusik. First touch yang baik. Tetapi kita lihat kedudukan Mak Gulon yang berada di bagian Papos. Agak sedikit... Uh, Lambat untuk Liridon memotong sebenarnya ataupun pergi ke arah attack the ball untuk melakukan rematan terus di bahagian Papos. Ya, yeah, kalau kita lihat uh, Coach Devon buat dua pertukaran ini di bahagian attacking. So, kita dapat jangkakan bahawa... The offside kedudukan ini. Setuhan yang pertama daripada Cari Fikri. Tommy Mawad dan setuhan dari Kasa Kelade. Dua pemain gantian terus memberikan impak kepada Negeri Sembilan. <laughs> Wah, jarang-jarang berlaku Atau pergerakan Dua pemain baru yang dia bawa masuk Memberi sumbangan Ataupun terlibat dalam gerakan jaringan Dan membantu pasukan untuk menyiakan gol Cukup baik ataupun tempoh yang uh, Perubahan ini berlaku untuk Coach Devon Dan kita dapat lihat Antara jauh daripada kawasan bawah Tandukan kawasan kerana dia berlaku Syarih El Fikri melakukan Rebatan ataupun cut back di bahagian kawasan tengah Tommy membuat rebatan walaupun tidak tepat Tapi Kasar Grande berada dalam satu kawasan Of course scoring area yang baik Touch yang uh, begitu simple Dan jaringan kedua terhasil Tommy Mawad ataupun Levi Madinda Kedua-duanya berkemampuan Madinda rendah Ditepis oleh Rahadi Azri Cuba untuk mengelirukan Rahadi Azri Ya Kebiasaan dia akan terus memantar kepada kawasan tengah Tapi dia melakukan rematan terus di bahagian ini pos Dapat lihat kedudukan Rahadi Azri juga baik untuk membaca bola tersebut Dia nak bergajar ataupun stay di kawasan ini pos Dia satu di Darum Makmur Tommy Atau percubaan terus Cantik Dari Rahadi Azri untuk menepis Menafikan tindakan yang dilakukan oleh Saiful. Kawalan baik daripada Saiful. First touch terus melakukan voli tepat ke arah tengah kawasan Rahadi Azli untuk menempis bola tersebut. Satu teknik yang baik di kawasan tengah. Minit ke-67. Syik Izan meneruskan aksi. Antara jauh untuk cari Fikri. Bahaya kedudukan ini. Terkena palang. Belum bagi melintasi garisan gol. Hampir-hampir untuk Syarif Fikri. Azam. Sonny Norde yang sudah pun beralih ke sebelah kanan. Lepas dari Sonny Norde. Empat pemain menunggu. Hantar dan rendah. Syekh Izzan menggunakan kaki. Untuk menyelamatkan keadaan. Kita dapat lihat ini satu gerakan yang baik daripada Syizan terus ke atas. Syarih kawalan pertama, kontrol bol, shooting ataupun rebatan terus ke arah. Palang gol, belum masuk. Tetapi gerakan ini baik kerana dia terus melarikan, uh, dia terus melarikan bola ke depan. Dalam kawalan, rebatan. Syafiq melakukan turning, diserahkan sebelah kepada Arisak. Tetapi bola sudah pun melepasi kawasan permainan. Dan Tipan Wiesel menamarkan aksi untuk Negeri Sembilan. 
mencatatkan kemenangan yang pertama mereka musim ini. Dengan keputusan tamat, Negeri Sembilan Dua, Terengganu Satu.